இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் நாகூர் இ எம் அனிஃபா மகன் நௌஷாத் அலி அவர்களுடன் ஒரு இனிய நேர்காணல் உடன் உரையாடுபவர் ஆர் ஜே நாகா நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய நான் மீடியா பாட்காஸ்டிங் தளத்தில் ஒரு ஆகச்சிறந்த இசையினுடைய தளிரை சந்திக்க போகிறோம் வேரின் விழுதை நாம் தரிசிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இசை முரசொலி நாகூர் இ எம் அனிஃபா நௌஷாத் அலி அவர்களை தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அவருடைய பாடல்கள் சார்ந்த பின்னணியில் நிறைய விஷயங்களை கவனிக்க போகிறோம் நாகூர் அனிஃபா அப்படின்னு அந்த குரல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத குரல் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது வந்து நோன்பு காலம் நோன்பு காலத்தில் எல்லா இஸ்லாமிய சகோதரர்களுடைய வீடுகளிலும் அனிஃபா என்கிற ஒரு குரல் ஒழிக்காமல் இல்லை இந்த நிமிடம் இல்லை இனி வரக்கூடிய காலத்திலையும் சரி அந்த குரல் வந்து இயற்கை அல்ல அல்லாவின் குரலாகவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே ஆகப்பட்ட ஒரு மனிதருடைய ஆகச்சிறந்த குரலுடன் பழகிய தமிழ் சமூகம் உலகத்தில் வெவ்வேறு நாடுகளில் பரவியிருக்கிறோம் இப்போ வெவ்வேறு நாடுகளிலிருந்து அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரரை நம்ம வந்து குரல் வழியாகவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அவருடைய மகனர் நாகூர் இ எம் அனிஃபா நௌஷாத் அலி அவர்கள் இன்றைக்கி நம்மளுடைய பாட்காஸ்டிங் தளத்துக்காக நிலையத்திற்கு வந்திருக்கார் ஐயாவுக்கு நம்மளுடைய ரமதான் கருவை சொல்லலாம் ஐயா வணக்கம் 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 ஐயா ரொம்ப அருமையான ஒரு சந்திப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு ஆமாங்க ஆமாம் அதாவது அப்பாவுடைய பின்னணி மறக்க முடியாத பின்னணி எங்களுக்கெல்லாம் வந்து தூரத்திலிருந்து கேட்டு இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அப்படின்னு நமக்காகவே அவர் குரல் கொடுத்து பேசும்பொழுது நமக்காகவே ஒரு குரல் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் சமூகம் அப்படியே திரும்பி பார்த்துச்சு அந்த அதிரும் குரலும் அதிராம் பட்டணத்துக்கே உரிய குரலுமாகவே அதிர வைத்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு பின்னணியில் குழந்தையிலேருந்து அப்பாவை பார்த்தே வளர்ந்தீங்க அப்படி எங்களுக்காக இந்த பெருநாளில் இந்த நோன்பு காலகட்டத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய உரையாடலை தொடங்கலாம் ரொம்ப நன்றிங்கய்யா நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இதயம் நிறைந்த பெருநாள் வாழ்த்துக்களை முன்னரே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் அத்துணை பேர் மீதும் இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக ஐயா நான் நாகூர் அனிஃபாவுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆரம்பத்தில் எனக்கு எப்போவுமே பொருள் நம்ம ஒரு பொருள் நம்ம கையில் இருந்தால் அதுக்கு மரியாதையே இருக்காது மதிப்பு தெரியாது ஆனால் அவர் மறைந்ததன் பிறகு தான் அடாடாடா எவ்வளோ பெரிய பொக்கிஷத்தை நம்ம இழந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதே தெரிய ஆரம்பிச்சு காரணம் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்ததுனால கூட அந்த என்ன இருக்கலாம் உள்ளூர் மாடு விலை போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி அப்பாவுடைய ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் எவ்வளோ பெரிய அவருடைய நேர்மை கண்ணியம் தைரியம் இதையெல்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போது யாருக்கும் தலை வணங்க மாட்டார் தலை வணங்க மாட்டார்னு இறைவனை தவிர அவ்வளோ தைரியமாக அவ்வளோ போல்ட்னஸ் காரணம் முக்கியமாக அவருடைய நேர்மையும் நம்பிக்கையும் தான் பெரியார் அவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்களை தெரியாதவர்களே இருக்காது நிச்சயமாக பகுத்தறிவு தந்தை பகுத்தறிவு பகுத்தறிவு பகலவன் அவர்கள் நாகூருக்கு வரும் பொழுதெல்லாம் அந்த மெயின் ரோட்டில் வண்டியை நிறுத்திட்டு ஹனிஃபா ஐயாவை போய் யாராவது கூட்டிகிட்டு வாங்களேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் ஹனிஃபா ஐயான்னா நம்ம ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஏன்னா ஐயான்னு சொல்கிறாரு பெரியார் இல்லை பன்னிரெண்டு வயது நிரம்பிய நாகூர் ஹனிஃபா அப்போ வெறும் ஹனிஃபா ஓ அவரை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லுங்கன்னோடனே அவங்க போய் கூட வந்தவர்கள் போய் யாராவது ஐயா உங்களை வர சொல்கிறாங்க அப்படின்ன உடனே இவர் உடனே ஐயா வந்திருக்காங்களான்ட்டு டக்கு டக்குன்னு இருக்கிற ஒரு கையை சட்டையை போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு பேப்பர் எடுத்து பேக்கெட்டில் வச்சுட்டு ஒடியாந்துருவாரு ஓ என்ன ஏன் பேப்பர்லாம் வைக்கிறாருன்னு பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் வச்சுட்டு வந்துடுவாரு வந்த உடனே பெரியார் அவர்கள் தேடி தேடி இரண்டு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் அந்த காலத்தில் ரெண்டு ரூபாய்ங்கிறது பெரிய காசு அதுவும் பெரியார் அவர்கள் கையால் வாங்குறதுங்கிறது பெரிய காசு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா பெரியாரை அவர் 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 சிக்கனவாதி கஞ்சர் அல்ல சிக்கனவாதி அதை ரொம்ப பேர் தவறாகவே சித்தரிப்பாங்க இல்லை அது மாதிரி அவர் பாருங்களேன் ஒரு சின்ன பையனை போய் அந்த அனிஃபாவை கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஆனாலும் அனிஃபா ஐயாவை கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பண்பாளர் பெரியார் அவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் வந்த உடனே இந்த பணத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டு ஐயா பக்கத்தில் இந்த ஊருக்கு நான் போகிறேன் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் 
வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்பா கிட்ட கேட்பாங்க அப்படி கேட்கும் பொழுது ஐயா உங்க கூட வர்றதே பெரிய வாய்ப்பு என்ன இப்படி கேட்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த வாகனத்தில் ஏறி உட்காந்துட்டு கிளம்பிடுவாங்க அப்படி கிளம்பும் பொழுது அந்த காலத்தில் மைக்கெல்லாம் கிடைக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம் பர்மிஷன் கிடைக்காது நிச்சயமா அதுவும் திராவிட கழகம் சார்பாக பெரியார் அவர்கள் வந்து தான் மைக் கொடுப்பானோம் அரசியல் பின்னணிகள்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அப்போ இவங்க போய் அப்போ போன உடனே ஒரு உயரமான இடத்துல நின்றுட்டு அந்த கொண்டுட்டு வந்த கொண்டுட்டு வந்திருந்த அந்த பேப்பரை எடுத்துகிட்டு அது எல்லாமே வந்து அவர்களுடைய இது சம்பந்தம் கொள்கை சம்பந்தமானதாக தான் இருக்கும் அந்த பாடலை கணீருங்கிற குரலில் பாடின உடனே டேய் யாராவே ஒரு பொடியே இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு ஹை பிச்சில் பாடுறான் அப்படின்னு கூட்டம் கிட்ட கிட்ட கிட்டுன்னு கூட்டம் சேர ஆரம்பிச்சிடும் கூட்டம் எக்கச்சக்கமாக இப்போ பொதுவாக ஒரு சின்ன பையன் ஏதாவது கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரிஞ்சு செஞ்சாவே நம்ம ஆச்சரியப்படுவோம் இல்லையா அதுல இவ்வளவு ஹை பிச்சில் உச்ச ஸ்டாயில பாடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெருங்கி எல்லாம் கூட்டம் வந்து அலமோதும் வரும் ஓரளவு கூட்டம் கூடுன உடனே பெரியார் அவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவர் என்ன சொல்லணுமோ அதை கரெக்டாக சொல்லி ஆரம்பிச்சிருவாரு ஓ அப்போ ஒவ்வொரு கூட்டத்தினுடைய பின்னணியில் அந்த மிகப்பெரிய மக்களுடைய ஜன திரளை உண்டாக்கியது உள்ளடக்கியது அப்பாவுடைய குரல் தான் அது பன்னெண்டு வயசுலேயே தொடங்கிருச்சுங்கிறது பெரிய பெருமை இல்லையா உள்ளபடி ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு எனக்கு என்னன்னா இப்ப இந்த பன்னிரண்டு வயதுலயே அப்பா இந்த அளவுக்கு புகழ் வாய்ந்தவராக இருந்தார் அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கே பெரிய ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா ஒரு பகத்தறிவு பகலவன் ஐயா பெரியார் அவர்களுக்கு வந்து இந்த செய்தி தெரிந்திருக்கிறது அப்படின்னா அப்பா எந்த அளவுக்கு புகழ் வாய்ந்தவராக இருந்திருப்பார்ன்றது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம் ஐயா இந்த ரமதான் காலத்துல அப்பாவுடைய காலகட்டம் அன்றைய நேரத்துல நிறைய நிகழ்வுகள் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நிறைய மேடைகள் போக ஆரம்பிப்பார் நீங்கள் எந்த வயசுலேருந்து அப்பா கூட போக ஆரம்பிச்சிங்க உண்மையாக சொல்கிறேன்னா சின்ன வயசுலாம் நான் அவர் கூட போய்கிட்டே இருந்தேன் தேவிப்பட்டினம்ங்கிற ஒரு ஊர் சரிங்க அங்கே போயிருக்கும் பொழுது நாங்கள் தங்கியிருந்தது ஒரு இடம் நிகழ்ச்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இன்னொரு இடம் சரி நான் கிரசன்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ முத்து முகம்மதுங்கிற ஒரு ஸ்டோர் கீப்பராக இருந்தார் சரி அவர் என் மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் திடீர்னு நௌஷாத் இங்கே வா அப்படின்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் என்ன கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் சரி கூட்டிகிட்டு வந்து மேடையில் கொண்டுட்டு போய் வச்சு இப்பொழுது நாகூர் அனிஃபா அவர்களுடைய மகன் பாடுவார் அப்படின்னு திடீர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணி விட்டார் நானும் பாடிட்டேன் ஓ அதுக்கு முன்னாடி மேடையில் பாடினதில்லை இல்லை சும்மா அப்பா கூட போவீங்க வருவீங்க ஆமாம் அன்னைக்கு நடந்த நிகழ்வு தான் அப்பாவுக்கு பதில் அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாடுவேன் மற்றதெல்லாம் பிரைஸஸ்லாம் எடுத்துருக்கேன் பரிசுகள்லாம் வாங்கியிருக்கேன் இருந்தாலும் இவர் என்ன கொண்டுட்டு போய் திடீர்னு பாடுவார்னு உடனே எல்லாம் அந்த பிரசங்கங்கள்லாம் கேட்டு கேட்டுட்டு உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு தொய்வு இருக்கிற சூழ்நிலையில் இடையில ஒரு ஒரு பாடல் இருந்தால் அது கொஞ்சம் கண்டிப்பாக உற்சாகப்படுத்த உற்சாகப்படுத்த இல்லையா கண்டிப்பாக அப்போ அப்படி ஒரு பாடல் பாடின உடனே எல்லாம் கைத்தட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாம் கைத்தட்ட ஆரம்பித்த உடனே அப்போ தான் அதாவது இந்த விஷயம் உடனே எங்கள் அப்பா கா காதுக்கு போயிடுச்சு சரி ஆகா இவன் படிப்பை கெடுத்துருவோம் போல இருக்கு பொதுவாக அப்பாக்களுக்கே வரக்கூடிய நான் அப்புறம் திரும்ப ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் ஸ்கூலுக்கு போனால் நான் ஃப்ளூட் வாசிக்கிறதுக்காக அந்த பேண்ட் ரூப்பில் இருக்கேன் அந்த ஃப்ளூட்டை எடுத்துகிட்டு அப்படி இது பண்ணுறேன் நௌஷாத் நௌஷாத் அதை அதை அப்படி வச்சு அதை அப்படி வச்சுருங்கிறாரு என்ன சார் ஏன் என்ன விஷயம் இல்லைப்பா இல்லைப்பா நீ போய் நல்லா படி என்ன நல்லா படி ஏ இது வாசிக்கிறதுனால நான் படிப்பு கட்டு போயிருமா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் நான் ஆர்குமெண்ட் பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லை நௌஷாத் இப்போ கொஞ்சம் கேப்பு பிறகு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்ன அதுலேருந்து கட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு நடந்துருச்சு பிறகு தான் தெரிஞ்சது தாபனார் சொல்லி அதை இது பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் அதில் தொடர்ந்தேன் அதில் ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு பிறகு அப்படி தொடர்ந்து மற்ற விஷயங்கள் ஒவ்வொரு ஊர்களில் பாடும் பொழுதும் செய்திகள் இவருக்கு வந்து சேரும் சேர்ந்த உடனே ஆக்ரோஷம் ஆகிடுவார் ஏன்னா இவன் படிப்புக்கு எடுத்துகிட்டு எங்கெங்கே போகிறானே அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் அவர் ஆர்வமாக நம்மளை வந்து புஷ் பண்ணி கொண்டு வரல கண்டிப்பாக அதனால் ஒரு ஒரு அதில் ஒரு ஒரு 
ஈடுபாடுங்கிறது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் பாடுற ஈடுபாடு குறைஞ்சிருச்சு அப்புறம் கிட்டார் வாசிப்பேன் கீபோர்டு வாசிப்பேன் இப்படி ஏற்கனவே ஃப்ளூட் வாசிக்கிட்டு இருந்தேன் சரி இப்போ இந்த மாதிரி துறைகளுக்கு போக ஆரம்பித்தேன் ஆனால் ப்ரொஃபஷனலாக இல்லை இல்லை ஹாபி மாதிரி வச்சுக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் சரி அப்பா வந்து ஆரம்ப காலத்தில் நிறைய கச்சேரிகள் மேடை நிகழ்வுகள் பக்தி சொற்பொழி நடக்கிற இடங்களில் அப்பாவுடைய பங்களிப்புகள் மிகப்பெரிய அடைய அடையாளமாக இருந்தது கேசர்ஸ் ஆகட்டும் எல்பிபி ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகட்டும் அணைக்கு திரைப்படங்கள்லேயும் அப்பா பாட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்பாவுடைய காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட பெரிய வளர்ச்சியில் வீட்டுக்கு மிகப்பெரிய அறிஞர்களும் பெரிய பெரிய தலைவர்களும் வந்திருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்து வியந்த தலைவர்களோ அல்லது பின்னணியில் இருந்த சம்பவங்களோ ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்களேன் உண்மை தந்தை பெரியார் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்கங்கிறத விட பொதுவாக அப்பாவோட போய் இவர்களையெல்லாம் சந்திச்சுருக்கேன் அப்போ வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னால் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் என்னுடைய நாகூரில் இருக்கிற புரையாத்த கிடைத்தர் அங்கே ஒரு வீடு இருக்குது அப்பாவுடைய இப்போ அது என்னுடைய வீடுன்னு சொல்லலாம் அந்த வீட்டை அந்த வீட்டுக்கு பேர் அண்ணா இல்லம் அண்ணா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு ஏயா நீ கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கட்டின வீட்டுக்கு ஏன் பேரை வச்சுருக்க அண்ணா பேசாமல் இருங்க அண்ணா உங்களை விட எனக்கு என்ன பெரியதா நீங்கள் வந்து இந்த வீட்டை திறந்து வைக்கணும் அதே மாதிரி வந்து திறந்து வச்சாங்க வந்தாங்க 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 பெரிய விஷயம் எப்பேற்பட்ட மனிதன் அவர் ஒரு ஒரு என்ன போஸ்டிங்கில் இருக்கிற ஆமாம் 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 சரி 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 அதில் என்ன கூத்துனா நான் வெளியில் போயிருந்தேன் சரிங்க அப்போ எல்லாம் உள்ளே போயிட்டாங்க உள்ளே போகும்போது நான் திரும்ப உள்ளே போகலாங்கிறதுக்காக முண்டி அடிச்சுட்டு உள்ளே போகிறேன் ஏய் வெளியே போய் அப்படிங்கிறாங்க அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறவன் பூரா ஏ இல்லையா எனக்கு சூழ்நிலை என்னென்னா நான் போய் ஆகணும் நான் அவருடைய மக ஏ இப்படி சொல்லி அஞ்சு பேர் போயிட்டானுங்க எப்போ நான் தான்ப்பா உண்மையே என்னடா துயரமாக இருக்கு இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் அப்புறம் அப்போது கலைஞர்லாம் வந்திருந்தாங்க அப்போ ஒரு கலைஞர் வந்திருந்தாங்க மற்ற ஆட்கள்லாம் பொதுவாக நெடுஞ்செழியன் ம மதியழகன் அந்த காலத்து தலைவர்கள் பூரா அவ்வளோ பேரும் வந்திருக்கிறாங்க நாகூரில் நீதி கட்சி நீதி கட்சியிலையும் அப்பாவுக்கு செல்வாக்கு உண்டு அப்போ அந்த திராவிட கட்சியில் அப்பாவுடைய பங்களிப்பு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு ஏன்னா மேடை அப்படின்னு எடுத்துக்கினாவே பேச்சு தான் எங்களுடைய முதல் ஆயுதம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய திராவிட கொள்கையாகவே இருந்திருக்கு அந்த திராவிட கொள்கையில் பேச்சு அப்படிங்கிறப்ப அதற்கடுத்ததாக பாட்டு மக்களை பாடல் வழியாக கட்டி போட்ட மிகப்பெரிய தொண்டு செய்ததில் அப்பாவுடைய பங்களிப்பு மறக்க முடியாது அது திராவிட கட்சிக்கே உரியது அப்போ அப்பாவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பொறுப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டது பதவிகளும் வந்தது அப்பா வந்து ஒரு திராவிட இயக்கத்தினுடைய ஒரு பங்களிப்பில் திராவிட இயக்கம் சார்ந்த ஒரு பாடகர் அப்படிங்கிற அடையாளமும் இருந்தது சரி அதில் இருந்து உங்களை உங்களுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு நீங்கள் மேடை அல்லது இந்த கட்சி இயக்கம் சார்ந்த விஷயங்களில் உங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன அதுக்கு பிறகு ம தகப்பனார் எனக்கு வந்து மதுரையில் மதுரையில் எனக்கு ஒரு கடையெல்லாம் வச்சு கொடுத்தாங்க செப்பல் கடை அவரும் பிஸ்னஸ் மேன் இல்லை நானும் பிஸ்னஸ் மேன் இல்லை அதனால் அதை எனக்கு கரெக்டாக கொ சரியாக கொண்டு செலுத்தவும் முடியல பரவாயில்ல நல்ல கலைஞர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து வியாபார நுணுக்கம் தெரியாதவர்களாக இருக்காங்களோ உண்மை வர்த்தகத்தில் ஏமாந்துடுறாங்க நினைக்கிறேன் உண்மை தான் ஏன்னா இப்போவே பாருங்களேன் நாகூரணி ஃபார் மகேன்னு சொல்லிக்கிட்டு எவ்வளோ பேர் உயர்ந்துட்டானுங்க இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி புது வீடு கட்டி கிறக்க பிரதேசத்தில் பேரறிஞர் அண்ணா இருக்காரு அதில் அஞ்சு பேர் உங்கள் பேரை சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டாங்கன்னா ஐயோ அப்பா நான் தான் தான்ப்பா அது கூட நம்ம சொல்ல தெரியல அதாவது என் மக என்னை ஃபேஸ்புக்லேயும் இதுலேயும் இழுத்து விட்டது என் மக தான் ஏன்னா சொல்லிச்சு டேடி நீங்கள் இப்போவே ஃபேஸ்புக்கில் மற்ற வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் இணையாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு காலத்தில் கூவி கூவி கத்தணும் நான் தான் நாகூர் யூனிஃபார்ம் மகன் நான் தான் நாகூர் யூனிஃபார்ம் மகன் கற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் காரணம் அவ்வளோ பயலும் நீ நாகூர் யூனிஃபார்ம் மகன்னா ஆமான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறானுங்க சொல்லிவிட்டு கச்சேரி புக் அவன் போயிட்டுருக்கானுங்க கரெக்ட் நிறைய நிகழ்ச்சி போகிறாங்க புரியுது இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய வீக்னஸ்னா நாகூர் யூனிஃபார்முடைய மகங்கிறதுனாலேயே நான் போய் யார்கிட்டையும் ஐயா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கேட்க முடியலை அவ்வளோ பெரிய பெரிய கம்பீரமான மனிதருடைய மகன் நான் எப்படி சொல்கிறது நான் எப்படி போய் அங்கே போய் நின்று கேட்க முடியாது அவையவே சூட் கேஸை தூக்கிக்கிட்டு சூட் கேஸை தூக்கினா பணத்தில்லை 
பொட்டி பிடிக்கன்னு சொல்லுவாங்களே அப்படி போய் அங்கேயே உட்காந்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க எனக்கு எப்படியாவது கொடுத்துதான் தீரணும் கனவுல இந்த இவர் வந்து சொன்னாரு யாரு அங்க அடங்கி இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க இப்படி எல்லாம் நிறைய கதைகள் நான் கேட்டிருக்கேன் அப்படி எல்லாம் போய் வாய்ப்பு கட்டு வாங்கி இது பண்ணவங்க எல்லாம் உண்டு அதனால நீங்க அதாவது நாகூரணி ஃபாவுடைய மகன்கிறது வரம் அண்ட் சாபம் ரெண்டுமே வரம் என்னன்னா அவர் பேர சொன்னா எல்லா கதவும் திறக்கும் கண்டிப்பா அதுல எந்த விதமான மறுப்பும் கிடையாது மாற்றமும் கிடையாது ஆனா இந்த சில இதுகள்ல நான் தயங்கி நிக்கிறத சக பாடகர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்க அழகா பயன்படுத்திட்டு அவங்க மேல போய்கிட்டே இருக்காங்க ரைட் அவர் பேர சொல்லி தானே போக முடியும் வேற ஒரு முறை அப்பா தவறின நேரத்துல ட்ரெயின்ல ஒருத்தவர் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் பாடிக்கிட்டு இருக்காரு சரிங்க ஒரு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காரு அவருடைய இது அவருடைய ஒருமைக்கு அவர் பாடிட்டு அப்படி வர்றாரு நிறைய எல்லாரும் பணம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க காசு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப ஒருத்தவர் கேட்கிறாரு இப்ப நீங்க பாடி பாடிக்கிட்டு இருக்கீங்களே இந்த பாடலை பாடின நாகூர் அனிஃபா இறந்துட்டாங்க தெரியுமா அப்படின்னோன்னே அப்படியா ஐயா ஆடா சே அருமையான பாடகருங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய பாட்டு பாடுவேங்க ஐயா ஆனால் எனக்கு வருமானம் கம்மியாக தான் வரும் ஆனால் இந்த இறைவனுடன் கையேந்துகள் பாடும்போது எல்லாரும் பணம் கொடுப்பாங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னார் கண்டிப்பாக எத்தனையோ ஆயிரம் பாடல்கள் அப்பா பாடியிருந்தாலும் இல்லை இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா இதில் நாகூர் அனிஃபாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறை இது பண்ணும்போது அப்பாவுடைய பாடல்கள் அப்பா பாடின பாடல்களை ஒளிப்பதிவு செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவியிலேருந்து எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க சரி அந்த பாடல்கள் அனுப்பி வைங்கன்னு அனுப்பி வச்சாங்க அது அப்பா பாடின பாடல்களில் வேற ஒருத்தம் பாடினது ஐயோடா நீங்கள் எப்படிங்க இதை எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் என்னங்க சொல்கிறீங்க அதில் நாகூர் அனிஃபா பாடல்கள்னு போட்டிருக்கு அப்பாவுடைய படமும் போட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறது அவர் பாடினதுன்னு நினச்சிட்டு தான் நாங்கள் போட்டுட்டோம் இப்படி நிறைய மறைப்புக்கு அவருடைய பேரையும் இருட்டடிப்பு செய்கிறதுக்கு நிறைய வேலைகள்லாம் நடக்கும் புரியுது அப்போ என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்கள் மக்கள் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் நீங்கள் கொஞ்சம் காத்திரமாக இயங்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் இருக்கு சரி இப்போ எனக்கு என்னென்னா நாகூர் அனிஃபாவுடைய மகன் நௌஷாத் அலி அவர்கள் வந்து மீடை கச்சேரிகளில் நிறைய இப்போ வர ஆரம்பிக்கணுன்றது எங்களுடைய எண்ணம் ஒன்று நீங்கள் நிறைய நிகழ்வுகளுக்கு போயிருப்பீங்க இப்போ நம்ம எல்லாருமே பேசுகிற ஒரே வார்த்தை என்னென்னா எத்தனையோ ஆயிரம் பாடல்கள் பேசினாலும் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாட்டோட இணைச்சனா ஐயாவுடைய முகம் அப்பாவுடைய முகம் ஞாபகத்தில் அப்படியே வந்து நிற்குது இப்போ எனக்கு என்னென்னா அந்த பாடலுடைய பின்னணியும் அந்த பாடல் பதிவு செய்த காலத்திலையும் அது அல்லது எழுதப்பட்ட காலத்திலையும் நீங்கள் இருந்திருந்தீங்கன்னா அது தொடர்பான சம்பவங்களை கொஞ்சம் நேர்களுக்கு சொல்லுங்களேன் தாராளமாக இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்ங்கிற பாட்டு அருமையான பாடல் அதை வந்து கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் உள்ள தமிழ் பேச தெரிஞ்ச அத்தனை பேரும் ரசிக்கிறாங்க மதங்களை எல்லாம் கடந்து இன்றைக்கி செல்ஃபி செல்ஃபோன்லாம் ரிங் டோனாக வச்சுருக்காங்க யார் மாற்று மத சகோதரர்களை அப்படி இருக்கும் பொழுது அது மட்டும் இல்லாமல் மிட்டல் மகாராஜ் ஒருத்தர் ஒரு அவர் அவருடைய பேர் எனக்கு தெரியல சரிங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவரும் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிற ஒரு ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் அவர் பாடுறாரு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அவ்வளோ பேரும் கை தட்டுறாங்க அவ்வளோ பேரும் அவர் அந்த இதுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறாங்க அவர் பேர் ஆமாம் விட்டல் தாஸ் மகாராஜ் விட்டல் தாஸ் மகாராஜ் அவர் ஒரு அநேகமாக நான் நினைக்கிறேன் அவர் பிராமினாக தான் இருக்கும் பிராமின் ஆமாம் அப்போ வடக்க ஆமாம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் சார்ந்தவர் அவர் அந்த பாட்டை பாடுறாரு எல்லாரும் ரசிக்கிறாங்க கை தட்டுறாங்க மகிழ்ச்சியில் தெளிக்கிறாங்க இது பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் நிச்சயம் எனக்கு அப்பாவை நினைச்ச பெரிய ஆச்சரியங்கள்லாம் இருக்குது கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய பெரியார் தந்தை பெரியார் ஆமாம் கடவுள் கட்டாயமாக இருக்கு இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்னு சொல்லி ஆணித்தரமாக நிற்கக்கூடிய நாகூர் அனிஃபா பயணிச்சிருக்கிறேன் வெவ்வேறு துருவங்கள் துருவங்கள் பயணிச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை திராவிட இயக்கத்தினுடைய முக்கியமான அடித்தளமே கடவுள் அப்படிங்கிறத வந்து ஏற்றுக்கொள்வது அல்ல அப்படிங்கிற இயக்கம் இருக்கு இயக்கம் அந்த இயக்கத்தில் கடைசி வரையும் பயணிச்சிருக்கிறாருனா அது ஒரு பெரிய விஷயம் நிச்சயமா அது பெரிய முரணாக இருக்கலாம் முரண் இல்லை அவரை அவர் எங்கே கரெக்டாக அவருக்கு என்ன ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுமோ அதை கரெக்டாக அவங்க கொடுத்துட்டாங்க உங்கள் இதில் நீங்கள் இருங்க எங்கள் இதில் நாங்கள் இருக்கோங்கிற மாதிரி இவரும் என்ன எந்த விதத்துலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஒருத்தவங்க எம்எல்சி பதவி கொடுத்த கொடுத்தா சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிறோம் இல்லையா இவர் கேட்குறாரு ரைட்டு 
நான் என்னுடைய கச்சேரிகள்லாம் போகணுமே அந்த மாதிரி சமயங்களில் தொந்தரவாகிடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாரு அதாவது அவருக்கு எங்க போனாலுமே தன்னுடைய பாட்டுக்கு பாதகம் வந்துடும் அதே மாதிரி வக்போ சேர்மன் பதவி கொடுத்தாங்க கொடுத்த பொழுது அங்க உள்ள அதிகாரி ஒருத்தவர் மேல வர்றாரு மதுரையில நான் இடத்துல மேல மூணாவது மாடி மூணாவது மாடி அந்த மூணாவது மாடிக்கு வர்றாரு வந்து ஐயா வந்து மூச்சு இழக்கிது அந்த உடனே ஏங்க லிப்ட்ல தானே வந்தீங்க ஏன் இவ்வளவு இழக்கிது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னாரு முதல்ல உட்காருங்க ஆசுவாசப்படுத்திக்கிங்க அப்புறமா பேசுங்கன்னு கொஞ்சம் நேரம் கேப் விட்டுட்டு சரி இப்போ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒன்று ஏ உங்களுக்கு தேவையான செக்யூரிட்டி அப்படி வரிசையாக சொல்லிட்டு வர்றாரு பைலட்டு அது இது முன்னால் பின்னால் உங்கள் பாதுகாப்பு அது இதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் இவ எங்கள் அப்பா உடனே சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஒரு மந்திரியுடைய அந்தஸ்து அதுதானே சொல்ல வரீங்க ஆ ஆமாங்க ஆமாங்க சரி இது எல்லாம் கிடைக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஆ சரி அப்படின்னாரு இந்த ஃபார்மில் ஒரு கையெழுத்து மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் கையெழுத்து போட்டால் நாளையிலேருந்து உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் அத்தனையுமே வந்து ஏற்பாடாகிடும் அப்படின்னு சொன்னோம் சரி அவ்வளோ தானே கொண்டாந்த அப்படின்னு வாங்கி நான் உண்மையிலேயே நினச்சேன் இவரும் சாதாரண ஆளாக போயிட்டார் ரெண்டு ஆ உண்மை தானே ஆமாம் அதாவது இந்த பந்தாவெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறவர் ஒரு சாதாரண ஆள் அதாவது எல்லாரும் மாதிரி தான் இவர் இருக்காரு அப்படின்னு வாங்கி மேற்கண்ட எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு போட்டு கையெழுத்து போட்டு கூப்பிட்டாருப்பா வாய்ப்பே அன்னைக்கு தான் எங்கள் தாப்பனார் எனக்கு பொதுவாக ஒரு தந்தைக்கு மானுக்கு எங்கேயாவது பிச்சுக்கிறோம் இல்லையா எவ்வளோ பெரிய உயர்வானாலும் அப்பா பிள்ளைனாவே ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கிளாஸ் இருக்கும் அன்னைக்கு அசந்துட்டேன் ஏ அப்பா எங்கே உயர்ந்துட்டார் உயர்ந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் தலைவர் வந்து கூப்பிட்டு குறைஞ்சபட்சம் இந்த தமிழறிஞர் கலைஞரவர்கள் கலைஞரவர்கள் கூப்பிட்டு ஹனிஃபா இந்த லைட்டையாவது வச்சுக்கோங்க இந்த காரையாவது வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆமாம் உங்களுக்கு டிராஃபிக் கரெக்டாக நீங்கள் போய் சேர வேண்டிய நேரத்துக்கு அதுக்காவது உபயோகப்படட்டும் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு வற்புறுத்தலுக்கு பின்னால் ஏற்றுக்கிட்டார் அப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆட்களை இப்போ சந்திக்க முடியாது அதுக்கு அவர் சொன்ன காரணம் செக்யூரிட்டியா யார் செக்யூரிட்டி இவ்வளோ வேலை எனக்கு யார் செக்யூரிட்டி இறைவன் தானே சரியான கேள்வி சரி இந்த பதவி ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா அஞ்சு வருஷமா அதுக்கு பிறகு வழக்கம் போல தானே வழக்கம் போல அதனால இறைவன் தான் எனக்கு செக்யூரிட்டி அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் செக்யூரிட்டிங்கிற பேரில் உட்காந்து இருக்கிறவனெல்லாம் பார்த்து என்னை பார்க்க வர்றவன் பயந்து போயிடுவான் அவனை கூப்பிட்டு அவன் ஒரு மஞ்சள் பையோடு வந்தான்னாக்கா என்ன வச்சுருக்க அது என்ன பண்ணுற இது என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டு கேள்வியில் தொலைச்சி அவன் பயந்து ஐயோ இவரை பார்க்கணும் பெரிய கஷ்டம்னா என்னுடைய ரசிகர்கள் பூரா அவன் காண போயிடுவான் புரியுதா அதனால் எனக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள அந்த அருகாமை குறைஞ்சி போயிடும் அதனால் தயவு செஞ்சு இது எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மனிதர் மனிதர் அதனால தான் கலைஞரவர்கள் தானை தலைவர் கலைஞரவர்கள் ஒரு ஒரு வாரத்தை சொல்லுவாங்க இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலிருந்து திமுக கழகத்திற்கு கிடைத்த தலை தாழாய்ச்சிங்கம் அது பெரிய விஷயம் இல்லை உண்மையாகவே ஒரு பெரிய முத்தமிழ் அறிஞர் ஒரு க கட்சியினுடைய அகச்சிறந்த மக்கள் தலைவராக இருந்தவர் அவருடைய வாய் வார்த்தைகள் இப்படி இருந்திருக்குன்னா அப்பா எவ்வளோ உன்னதமான நிலையில் இருந்திருக்காருன்னு தெரியுது ஐயா இப்போ எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயங்கள் என்னென்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய அனுபவங்கள் இங்கே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்பாவை வந்து பெயரை வைத்து கொண்டு சம்பாதியம் ஆதாயம் தேடியவர்கள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவினுடைய பெயரை வைத்து கொண்டே முன்னேறியவர்கள் சில பேர் இதெல்லாம் இருந்து என்னதான் எங்கள் அப்பா அப்படின்னா அப்பாவை முன்னிலைப்படுத்தியோ அல்லது அப்பாவுடைய பெயரை வைத்தோ நான் எந்த ஆதாயத்தையும் சாதகத்தையும் நான் ஏற்படுத்திக்கல அப்படின்னு சொல்கிற நீங்கள் இத்தனை செய்வேன் <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ற முறை செம்பரமக்கம் அது திறந்து விட்ட உடனே சொல்லாமலாம் திறந்து விட்டதுனால கோட்டூர்புரம் 
அந்த பகுதிகள் எல்லாமே சென்னையே வந்து வெள்ளத்தால் மூழ்கி போய் அப்படி மூழ்கின நேரத்தில் என்னுடைய நண்பர்களுடைய உதவியோடும் நானும் முழு மூச்சாக இறங்கி ஒரு பெருந்தொகையை செலவு செஞ்சோம் கிட்டத்தட்ட அது சொல்லவே வேணாம் ஒரு ஸ்டவ்னு எடுத்துங்களேன் பம்ப் ஸ்டவ்னா சொல்லுங்க ஒரு எழுநூறுவான்னு ஆயிரம் பேருக்கு வாங்கினாவே அது ஏழு லட்சம் ரூபாய் ஆகிடும் இல்லையா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு வேண்டிய பண்ட பாத்திரங்களெல்லாம் கொடுத்து மளிகை சாமான்கள்லாம் கொடுத்து உடைகளெல்லாம் கொடுத்து போர்வே பாய் தலவன் இவ்வளோ விஷயங்கள் கொசு பற்றி சுருள் வரையும் கொடுத்துருக்குறோன்னா பாருங்க பெரிய விஷயம் இல்லை இல்லை அப்போ சில இது சங்கடமான விஷயங்களாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வீட்லேயும் பிள்ளைங்கள் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அதனால் சானிடேஷன்ஸ் அந்த சானிடரி விஷயங்கள்லாம் பெண்கள் பெண்கள் பெரியவங்களை கூப்பிட்டு அவங்க கையில் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சு அதெல்லாம் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அவங்க எதுவுமே கிடைக்காத சூழ்நிலையாக இருக்கே அப்படி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செஞ்சோம் உணவு எல்லாம் கொடுத்தோம் இப்போ இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணும்போது அப்போ நான் ஒரு அனிஃபா ட்ரஸ்ட்டுன்னு இல்லை சரி அதே மாதிரி எந்த கட்சியும் எங்கள் எங்கள் இதில் வந்து தொந்தரவு கொடுக்கல ஓகே ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அடைய இது நாகூர் அனிஃபாவுடைய மகம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு உள்ள நுழைஞ்சோம்னா பிரச்சனைகள் வரும் ஏன் உண்மைதான் நம்ம கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு பத்து பைசா கூட எதிர்பார்க்கல கண்டிப்பாக நம்மளாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இயற்கையாக உள்ள சூழ்நிலை இப்போ உதவலன்னா வேற எப்போ உதவுறது அப்படின்னு சொல்லி நான்லாம் கடங்கர்னாவை கூட மாறி இருக்கேன் சரி ஏன்னா வாங்கியாவது கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்துக்கு வந்துட்டோம் காரணம் கொடுக்கும் பொழுது அவங்க முகத்தில் ஏற்படுற சந்தோஷம் இருக்கு பாருங்க ஒரு தடவை நீங்க கொடுத்து அந்த சந்தோஷத்தை பார்த்துட்டீங்க அது ஈமான் வந்து நம்மளை வாழ வைக்க முடியாது ஒரு தடவை அதை பார்த்துட்டா அப்புறம் கொடுக்கறத நிறுத்தவே முடியாது அதுதான் உண்மை ஆக அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் பார்த்தேன் தவப்பனார் தவறு பிறகு பிறகு அதை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக செய்யணுங்கிற எண்ணத்தில் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு சில நண்பர்கள் உதவிக்கிட்டு உதவ உதவுறாங்க எல்லாமே இல்லை புரியுது இப்போ உங்கள் மூலமாக இங்கே எல்லாத்துக்குமே அறிவிச்சிட்டீங்க ஆமாம் இப்படி நடந்து முறைமைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நாகூர் ஏ மணிஃபா அவர்களுடைய பெயரில் ஒரு அறக்கட்டளை இருக்குது அப்படிங்கிறதோ அந்த அறக்கட்டளை செயல்படுத்த அதனுடைய பொறுப்பாளராக அதனுடைய தலைவராக நிறுவனராக ஐயா நீங்கள் நௌஷாத் அலி அவர்கள் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய செய்தி அது அது முறைமைப்படுத்தப்பட்டுது அப்படின்னா தான் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த அறக்கட்டளையின் பின்னணியில் வர்றதுக்கு ஒரு செயலாக இருக்கும் உண்மைதான் உண்மைதான் இதுக்கு தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ணும்பொழுது அவங்க உடனே ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் அறக்கட்டளை வாழ்த்தி இது பண்ணாங்க அது மாதிரி எல்லா கட்சியுடைய தலைவர்களும் அது இல்லாமல் மத கிறிஸ்டின் கிறிஸ்டியானிட்டியிலேருந்து ஹிந்து இருந்து இப்படி நிறைய பேர் அவ்வளோ பேருமே இந்த அறக்கட்டளை நல்லா உயர்வாக வரணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி வாழ்த்து செய்திகள்லாம் அனுப்பியிருந்தாங்க இருந்தாலும் இது இன்னும் பரவலாக போகணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த அந்த வேலையை நான் சொல்கிறதுக்கு முதல்ல நீங்களே செஞ்சிட்டீங்க இது உலகளாவிய நிச்சயமாக எல்லாம் போய் சேரும் இது வந்து இங்கே போய் சேரணுமோ அங்கே போய் சேரணுன்றது நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பும் கூட ஐயா இப்போ இந்த இடத்துல இனி வரக்கூடிய மேடைகள் இனி வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் இந்த பெருநாள் காலகட்டம் இந்த நோன்பு காலத்தில் ஐந்து வேலை தொழுகிறது மட்டும் இல்லை இந்த உபவாசம் உள்ளபடியவே இறைவனுடைய நற்கருணை அனைவருக்கும் கிடைக்கணும் அவருடைய சமாதானம் சாந்தமும் சாந்தனம் அத்தனை பேருக்கும் வந்து சேரணும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே நினைக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் நம்மளுடைய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு சொல்லக்கூடிய வாழ்த்து செய்தி என்னங்க ஐயா எல்லாரும் எல்லாமும் பெற்று இறைவனுடைய ஆசையை முழுமையாக பெற்று வல்ல இறைவனை வணங்கி வாழ்ந்து எல்லோருடன் இணங்கி வாழ்ந்து சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் எல்லாரோடும் கூடி வாழ வேண்டும் ஏன்னா இப்போ நிறைய உள் உள்கட்டு வேலைகள்லாம் நிறைய நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த மதத்துக்காரன் அந்த மதத்துக்காரன் அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி அப்படி பிரி அந்த பிரிவினைகளெல்லாம் இல்லாமல் அப்பா ராமன் அப்துல்லா என்ற படத்திலே ஒரு பாடல் பாடியிருப்பார் ஆமாம் உண்மதமாக என்மதமாக ஆ கண்டிப்பாக அந்த பாடலை பாடி அதன் பிறகு பேசல விஷயம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நீங்களே கொண்டு வந்துட்டீங்க நீங்கள் பாடி முடிங்க நான் கேட்குறேன் ரைட் ராமன் அப்துல்லா என்ற படத்திலே எனது தந்தை நாகுராணி ஃபாவர்கள் பாடிய உண்மதமாக என்மதமாக ஆண்டவன் எந்த மதம் என்ற பாடலே இப்பொழுது பாடி ஏசித்தனுங்க கத்தியாச்சு கத்தி கத்தி தொண்ட தண்ணி 
வத்தியாச்சு சுத்தமாக சொன்னதெல்லாம் ஓரலியா மொத்தமாக காதிலதான் ஏரலியா தந்தன தந்தன தன 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 தந்தன தந்தன தனனா உன் மதமா என் மதமா ஆண்டவன் எந்த மதம் நல்லவங்க எம் மதமோ ஆண்டவன் அந்த மதம் அட பொங்கடா 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 பொல்லாத பூசலும் ஏசலும் ஏனடா கூட வாங்கடா 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 சொல்லாத சங்கதி சொல்கிறேன் கேளடா அந்த ஆண்டவன் தான் கிறிஸ்துவனா முஸ்லீமா இல்லை ஹிந்துவா உன் மதமா என் மதமா ஆண்டவன் எந்த மதம் நல்லவங்க எம் மதமோ ஆண்டவன் அந்த மதம் நிச்சயம் ரொம்ப அருமையாக அதாவது அப்பாவுடைய குரல் அப்படியே நேரில் கொண்டு வந்து சேர்த்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிரமிப்பு இருக்கு எங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லை உங்களுடைய இப்போ இந்த முதிர்ந்த தோற்றம் அப்பாவை எங்களுக்கு மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துது சின்ன வயசில் அப்பாவை நீங்கள் எப்படி கவனிச்சிங்களோ அதை அப்பாவின் வடிவமாக உங்களை நாங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ பெருமையான விஷயமா இருக்கு இதுக்குமே என்னுடைய மகள் சிங்கப்பூர் மலேசியா போறேன் தோற்றமே வித்தியாசம் பொதுவா ஒரு சில பேர் கேட்டாங்க ஏங்க என்ன டாடிக்கு என்ன பிளீச் பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒரு வேலையும் பண்ணல அதாவது நான் ஒரு ஒரு படத்துல சொல்லுவோம் இதுதான் சீக்கிரம் வளரக்கூடியது இந்தியாவில் அது மாதிரி எந்த பிளீச்சும் பண்ணல இயற்கையாக கொடுத்த வரும் உண்மையிலேயே அந்த தோற்றமும் நம்ம பாடுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சிகள் இன்னும் நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு இருக்கு இருந்தாலும் அந்த தோற்றம் ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு வந்திருக்கு இனி வந்துடும் வந்துடும் இல்லை இல்லை வந்துருச்சு இப்ப இப்ப எனக்கு என்னன்னா அப்பா வந்து எத்தனையோ ஆயிரம் பாடல்கள் பல்வேறு இசையமைப்பாளர்களுடைய இசையில் பாடி இருந்தாலும் தமிழ் சினிமாவில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய இசைஞான இளையராஜா அவர்களுடைய பா இசையில் சில பாடல்கள் பாடியிருந்தாலும் அவரே ஒரு குறிப்பிட்டு பல இடத்துல சொல்லுவார் அப்பாவுடைய பாடல் அப்பாவுடைய குரல் என்னுடைய இசையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய மிகப்பெரிய ஆசை அதனால தான் செம்பருத்தியில் கூட அவரை கொண்டு வந்து பாட வச்சுருந்தேன் ராமன் அப்துல்லாவில் பாட வச்சேன்னு சொல்லிட்டு இசைஞானி பல பேட்டிகளை சொல்லியிருந்தார் அப்போ இசைஞானிக்கும் அப்பாவுக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பும் நட்பும் இருந்திருக்கு அதற்கடுத்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஞானி அவர்களை அதாவது நம்ம இளையராஜ் அவர்களை நீங்க சந்திச்சிருக்கீங்களா ஏதாவது வாய்ப்புகள் சம்பாஷணைகள் நடந்திருக்கா சென்னையில சென்னையில் இருக்கும் சரி அப்பா எம்எல்சியா இருந்த போது எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல்ல தங்கியிருக்காங்க கதவு தட்டப்படுது இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இதை மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கதவு தட்டுறேங்க நான் கதவு திறக்கிறேன் கதவு திறந்தா ஐயா என் பேர் ராசையா ஐயாவை பார்க்கணும் நான் உள்ளே வந்து யாரோ ராசையாவாக உங்களை பார்க்கணுங்கிறாங்க ஹெச்எம்விலேருந்து அனுப்பியிருக்காங்களோ அப்படியா உள்ளே வர சொல் என்ன தம்பின்னு விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க உங்களுடைய பாடலுக்கு நான் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வாசிக்கணும் ட்யூன் போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஹெச்எம்வியில் தானே கேட்கணும் இஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸ் அந்த காலத்தில் பெரிய ரெக்கார்டிங் கம்பெனி ஆமாம் அவங்க சொல்லி தாங்க ஐயா நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அப்படியா சரி காலையில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க அடுத்த நாள் வந்த உடனே ஒரு ரவுண்ட் ரேட் பெட்டியை கொடுத்த ஹார்மோனிய பெட்டி வாசிங்க ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே ட்யூன்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வேணால் பிஜிஎம் வேணால் வாசிங்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வேணால் வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதை வந்து தென்றல் காற்றே கொஞ்சம் நில்லு எங்கள் திருநபியிடம் போய் சொல்லு செலாம் சொல்லு இதுதான் பாடல் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பாடுங்க அதை கொடுத்து வாசிக்க சொன்னால் சும்மா அப்படி வாசிக்க வாசிக்க உண்மையிலே தென்றல் காட்டிலே வந்தது மாதிரி ஒரு ஒரு அது ஒரு ஒரு அருமையான அனுபவம் அலாதியான விஷயம் அப்பாவே அவர் போனதுக்கு ஒரு நௌஷாத் எப்படி அவன் கையை பார்த்தியா 
கூட இருக்கீங்க நீங்க ஆமா நான் என்னங்க போய் கதவு திறந்து விட்டேன் எப்படி பாருங்க அந்த அனுபவம் கதவு திறந்து நான் எப்படி பாத்தீங்க அவங்க கையை பாத்திய அவர் ஒரு ஆள பார்த்து அசந்தாருனா அவன் பெரிய டேலண்டட்னு அர்த்தம் காரணம் அவருக்கு வாசிச்சுட்டு திட்டு வாங்காமல் போன ஆர்டிஸ்டே கிடையாது ஓ ஏ என்னடா வாசிக்கிற அப்படின்றவர் அதாவது மிகப்பெரிய கலைஞர்கள் எப்பொழுதுமே பர்ஃபெக்ஷனுக்காக எதிரலை திட்டதான் செய்கிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் உண்மை அது மனசு அறிஞ்சு திட்ட மாட்டாங்க இல்லை இயல்பாக வர்றது அது முடிஞ்ச உடனே சரியாட்டு ஏன்னா அவன் பாட்டுக்கு வேறு ஏதாவது பண்ணிட்டான்னா என்ன கஷ்டமாச்சே அந்த அதை எல்லாமே இது கூட்டு முயற்சி தானே கண்டிப்பாக உண்மைதான் அதனால் எங்கே தப்பு இருந்துச்சுன்னா கத்திருவார் இதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதெல்லாம் அப்ப வாட்ச் ஒண்ணு சரி பண்ணி நாளைக்கு வந்துரு ரெக்கார்டிங் தியேட்டருக்கு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு வர்ற வந்து ஒன்னும் டேக் இல்லாமயே பாட்டு முடிஞ்சு போச்சு எந்த எந்த இதுவும் இல்லை டக் 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 ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சு எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க கை தட்டுறாங்க கை தட்டுற உடனே இளையராஜா அங்கிருந்து உடியாந்து அப்பா காலில் விழுவுற விழுந்த உடனே எந்திரிப்பா யா இது எங்கள் மதத்தில் இப்படியெல்லாம் காலையிலாம் விழக்கூடாதுன்னு டக்குனு தூக்கிட்டு இன்னும் ஒரு விஷயம் உன் கையில் விரலில் விற்றே இருக்கு நீ எவன் காலையிலையும் விழக்கூடாது நீ எங்கேயோ போயிடு அப்போ அப்படின்ட்டு போயிட்டாருங்க பிளஸ்ஸிங் சொல்லிட்டாரு அப்புறம் கொஞ்ச நாளையில் ராஜா திரும்ப வந்து ஐயா நீங்கள் சிங்கப்பூர் மலேசியா ஹாங்காங் பேங்காங்கெல்லாம் போகிறதா கேள்விப்பட்டேன் நானும் உங்களோட வர்றேனே அப்படின்னு கேட்க இப்போ நான் ஏற்கனவே ஒரு ஆளை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒன்றை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்ன வச்சுக்கேன் அப்போ இன்னொரு ஆள் இப்படி வந்து கேட்டால் ஒன்றை கழட்டி விட்டு அவரை கூட்டிகிட்டு போனால் உன் மனசு எப்படி அப்படின்னு ஒன்று ஆமாங்க ஆமாங்க அடுத்த முறை நான் போகிறதா இருந்தால் உறுதியாக உன்னை கூட்டிகிட்டு போவேன் இந்த நாக்கும் வாக்கும் நான் ஹனிஃபாவுக்கு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சரி ஏன்னா அவரும் உணர்ந்து ஆமாங்க ஐயா அது கஷ்டம்தான் அப்படின்னு அவரும் பேக் அடிச்சு போயிட்டார் இவரும் நான் கட்டாயமாக நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டார் சரி இவர் ஒரு மூணு மாதங்கள் நாலு மாதம் அங்கே வெளிநாடெல்லாம் சுற்றி கிட்டு இவர் வர்றாரு இங்கே வந்து பார்த்தா மச்சான பார்த்தீங்க மழவாழ தோப்புக்கள் மியூசிக் எல்லா பக்கமும் அட்டிச்சு நொறுக்கி அண்ணக்கிளி உண்ணிட்டு ஆமாம்மா அப்போ அப்பா கேட்குறாரு என்னப்பா யார் இசையெல்லாம் அருமையாக இருக்க யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு கேட்ட உடனே எங்கள் இதில் எஃபெக்ட் வாசிக்கிற சின்ன தம்பிங்கிற ஒரு எல்லாம் உங்கள் ராசையா தான் டே என்னடா சொல்கிற அவர் தாங்க அப்படியா நல்லா இருக்கட்டும்ப்பா அப்படின்ட்டு மற்றவனா இருந்தால் பார்த்தியா நான் அன்னைக்கே சொன்ன பார்த்தியா நீ வருவேன் நல்லா வருவேன்னு அப்படி போயிட்டு சொல்லி காட்டிப்போம் உடனே போய் எனக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு கொடுன்னு போய் நின்றுப்பாங்க நிச்சயமா இவர் எந்த காலத்துல யார்ட்டையும் அப்படி போகல அதான் பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயம் உள்ளபடியவே பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் அதுக்கு பிறகு அவரே நீங்க சொன்ன மாதிரி வாய்ப்புகள் அவரே அழுத்தமா கூப்பிட்டு பதிவு பண்ணணும் முக்கியமானதுனால பம்பாயில அப்ப பம்பாய் இப்ப தானே மும்பை பம்பாயில சண்மானந்த ஹால்ல கச்சேரி நடந்துகிட்டு இருக்கு கச்சேரி நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்ப ஒரு ஒரு கூட்டம் தானே கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க என்னென்ன ஹிந்தியில் ஒரு பாட்டு பாடுங்க ஹிந்தியில் ஒரு பாட்டு பாடுங்க ஏன்னா அங்கே பம்பாயில் ஆமாம் எல்லா மொ மற்ற மொழியில் பாடினாலும் கூட அவன் மொழியில் பாடணும்னு விருப்பப்படுவாங்கல்ல இப்போ கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு பாட்டு ப்ளீஸ் ப்ளீஸ்ங்கிறா எங்கள் தாப்பனார் என்ன பண்ணிட்டாரு எப்போவுமே சுற்றி சொல்லுவாங்க கீபோர்டு வாசிக்கிறாங்க அப்போ ஹார்மோனியம் தானே ஆமாம் ஆமாம் அப்போ இப்படி கையை காமிச்சிட்டாரு நாலு நாலு கட்டையில் எஃப் அடுத்த பாட்டு அப்போ நாலு கட்டேன்னு அர்த்தம் அந்த பாட்டுக்கு நாலு கட்ட சரி ரைட்டு இப்போ எல்லாம் சவுண்டு கொடுத்து அந்த பாட்டை ஹிந்தி பாட்டு பாடுங்க பாடுங்கன்னு உடனே இவர் ஆஹா இதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு தாங்க மாட்டாங்கன்னு பைஜு பாவரா என்ற படத்திலே முகமது ரஃபி அவர்கள் பாடிய ஏ துனியா கேர குவாலே என்ற பா பாடலை இப்பொழுது பாடுகிறேன் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே கைத்தட்ட அவ்வளவு கைத்தட்டுறானுங்க அவ்வளவு தூரம் எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கு இந்த பாட்டைய பாட போறாரு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப இவரு அப்படின்ட்டாரு தலையை அப்படி அசைச்ச உடனே அவன் கீபோர்ட் ஹார்மோனிஸ்ட் என்ன நினைச்சிட்டாப்ல அவர் அந்த பழைய பாட்டு சொன்னாரே அதுதான் நினைச்சிட்டு நாலுல கையை வச்சுட்டாரு 
ஆக்சுவலாக இது இது இந்த இதை நான் ஒரு விஷயம் விளக்கி ஆகணும் ஏன்னா கேட்கிறவங்களுக்கு புரியாமல் போயிடும் ஆமாம் இது நாலுன்னா நாலு கட்டை இந்த பாடலை ரெண்டு கட்டையில் பாடுறதே மூச்சு தண்ணிருடுவான் ஓகே பொதுவாக அவ்வளோ ஹைப்பிச்சு ஏன்னா கடைசியில் முடிக்கிறதெல்லாம் பெரும் கஷ்டம் அவ்வளோ பெரிய சங்கடமான ஒரு அந்த தொகுப்பே அப்படி இருக்கும் அருமையான அப்போ அந்த பாடலை இவர் இப்படி சொன்னோடனே நாலில் எடுத்துட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்க எடுத்த உடனே நாலு அப்போ அந்த நாலில் ஆரம்பிச்சு தொகை நாலு பல்லவி தொகைராவிலே முடிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு உட்காந்துருக்காப்புல மாட்டினாரு தலைவர் மாட்டினாரு ஆமா அப்படின்னு பயம் வந்துருச்சு அவனுக்கு ஏன்னா ஐயோ நம்ம பழைய பாட்டு நினச்சி நாலு கொடுத்துட்டோம் இப்ப இவர் பாட வேற ஆரம்பிச்சிட்டாரு பாடிட்டு இருக்கும் போது நிறுத்தினா இவர் ஐயையே இவரால் பாட முடியலன்றுவானே கண்டிப்பாக அதனால இவர் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு பல்லவையும் பாடிட்டாரு சரணமும் பாடுறாரு என்னடா சரணம் பாடுறாரு எங்கேயாவது ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம செத்தோம் ஊருக்கு போனோம்னா அவன் கொண்டே போடுவாரு ஒரு பயத்துல குழுவே பயம் இருந்துகிட்டு இருக்கு இவர் பாட்டுக்கு அதை பாடிட்டு இருந்த கடைசி ஏ துணியாக்கே ரக்குவாலே ரக்குவாலே ரக்குவாலேன்னு ஒரு மூணு நாலு தடவை போகணும் அந்த ஐபிச்சிலே அந்த இடம் நிச்சயமா போக முடியாது நம்மளை தொலைச்ச தொலைக்க போறாருங்கிற ஒரு முடிவு காண்டாங்க ஏன்னா பேர் கட்டு போயிருந்தா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இவரு அவரு ரெண்டுல தான் அவன் கொடுத்துருக்கான்னு நினைச்சு அந்த நினைப்புலேயே பாடிக்கிட்டு இருக்காரு ஹைபிச்சு தெரியல அதாவது நாலுங்கிறது ஹையர் ஆக்டிவ் ஆமா ஒண்ணு ரெண்டு மூணாவது ஒவ்வொரு இதுலயும் நாலு இருக்கும் மிட் ரேஞ்ச் அதுக்கு அடுத்து ஹையர் ஆக்சுவரி அதுல இருந்து தொடங்கி இருக்காருனா எவ்வளவு கஷ்டம் பாடி முடிச்சு முடிச்சுட்டாரு அப்ப ஹைபிச்சுலயும் பாடி முடிச்ச உடனே டக்குன்னு ஒரு அம்மா அவர் காலை வந்து தொட்டு கண்ணில் ஊற்று உடனே தாப்பினாரு எந்திரிமா எங்கள் இதுலையெல்லாம் இப்படி அலோவ் பண்ணக்கூடாது அலோவெல்லாம் கிடையாது இப்படியெல்லாம் வந்து காலில் விடக்கூடாதுன்னு உடனே உடனேயே அந்த அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படி அண்ணாந்து பார்த்துச்சு பார்த்தா லதா மங்கேஷ்கர் வா எவ்வளோ பெரிய லெஜெண்டு அந்த அம்மா உன்னே அம்மா நீங்களா அப்படின்னு போகிறோம் ஆச்சரியத்தோடு அப்படி பார்த்த உடனே நைட்டிங்கில் ஆ ஆச்சரியத்தோடு பார்த்த உடனே ஐயா நான் வந்தது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு பின்னால் யார் நிற்கிறான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு ஒன்று இவர் பின்னால் ஏன்னா உட்காந்து பாடி இருக்கிறவர் தானே பின்னால் அப்படி திரும்பி பார்த்தா முகமது ரஃபி அவர் பாடு தான் பாடி அவர் பாடு தான் பாடு அவங்க வந்தது ஆடியன்ஸுக்கும் தெரியாது நிச்சயமா திடீர்னு அவங்க அந்த பக்கம் அவங்கள முக்கியமான இடத்துல உட்கார வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அங்கேருந்து வந்து நேரடியாக இப்படி திரும்பி பார்த்த உடனே ரஃபி அப்படின்னு இவர் அனிஃபா சாப் வாங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க கட்டி பிடிச்சிட்டா ரஃபியுடைய பெருந்தன்மையை பாருங்க அவர் சொல்லியிருக்காரு அனிஃபா பாய் இந்த பாட்டை இந்த பிச்சில் சத்தியமாக என்னால் பாட முடியாது ஏங்க அவர் தான் அந்த பாட்டை பாடினவருங்க அந்த பிச்சை தாண்டி பாட பாடமுடியாதுங்கிறத எவ்வளோ இதோ அதை ஒத்துக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய மனசு வேணும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய லெஜண்டால் மட்டும்தான் லெஜண்டால் ஒத்துக்கிறாரு சத்தியமாக என்னால் என்னால் இந்த பிச்சில் பாடவே முடியாது நீங்கள் பாடி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்ட்டு கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு சொல்கிறாரு ரஃபி சார் இதெல்லாம் உங்களுடைய பெருந்தன்மை வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு இவர் தட்டி கொடுத்துட்டு கச்சேரியை கண்டினியூ பண்ணுறாரு ஏன்னா இதை மறுக்க இதை வந்து மறக்காமல் சொல்லணுமேங்கிறதுக்காக தான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது ஒன்று இதுக்கு பிறகு நவ்ஷாத் மியூசிக் டைரக்டர் நவ்ஷாத் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு கடிதம் வருது நான் ஊருக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ஓகே அந்த கடிதத்தில் அப்போலாம் கடிதம் தான் கடிதம் ஆமாம் ஆமாம் ரஃபி அவர்கள் முகமது ரஃபி ஒரு ஆளை பாராட்டுறதே பெரிய விஷயம் உங்களை ரெக்கமெண்டே பண்ணியிருக்கிறாரு என்ன நவ்ஷாத் இசையெல்லாம் அப்பா பாடுறாரு அப்புறம் ஆமாம் இல்லை இல்லை சொல்கிறாரு அந்த லெட்டரில் இருக்கு ரெக்கமெண்டே பண்ணியிருக்கிறது உலக அதிசயம் அதனால் உங்கள் பாட்டை நானும் கேட்டிருக்கேன் சரி நீங்கள் எப்படி பாடுவீங்கன்னு எனக்கும் தெரியும் ஆனால் ரஃபி இதை அழுத்தம் கொடுத்ததுனால நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க உடனே புறப்பட்டு பாம்பாய்க்கு வரீங்க இனி வர்ற ஹை பிச் ஹிந்தி பாடல்கள் பூரா நீங்கள் தான் பாடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு உடனே லெட்ரு சரி அந்த லெட்டரில் அப் அதை படித்து பார்த்துட்டு இவர் உடனே ஒரு லெட்ரு எழுதுகிறாரு 
என்னை ரெக்கமெண்ட் பண்ணின முகமது ரஃபி அவர்களுக்கு பிறந்த மனசு சரி அதை கேட்டுட்டு உடனே எனக்கு இனி எல்லா பாடல்களும் உனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய மனசு வேணும் நீங்கள் அதை சாதிச்சுருக்கீங்க சொல்கிறீங்க செஞ்சுருக்கீங்க எனக்கு ஒரே ஒரு வீக் ஒரு ஒரு சங்கடம் இருக்கு இங்கே தமிழ்நாட்டில் கண்டசாலான்னு ஒரு பாடகர் இருக்கார் அருமையான பாடகர் நிறைய தமிழ் பாடல்கள் பாடியிருக்கார் ஆனால் அவர் எத்தனை தமிழ் பாடல் பாடினாலும் அவர் ஒரு தெலுங்கர் அதனால் அந்த தெலுங்கு வீசும் அந்த அந்த ஆக்சென்ட் இருக்கும் அதனால் அது மாதிரி நான் அங்கே வந்து ஹிந்தி பாடல் பாடுனா அது இல்லை தமிழனுடைய ஆக்சென்ட் தான் ஆக்சென்ட் இருக்கும் அதனால் ஒன்று செய்யுங்களேன் நான் முதல்ல மொழியை நல்லா கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு வர்றேனே அப்படின்னு என் கார்டு போட்டுட்டாருங்க ஓ டீசெண்டாக டீசெண்ட் என் கார்டு என்ன சொல்கிறீங்க மற்றவனாக இருந்தால் விற்காதெல்லாம் விற்று போய் காசு வந்தால் போதும் போதும் ஆ அப்படின்னு இருப்பாங்க உள்ளபடியவே இந்த பெருநாள் காலகட்டத்தில் உங்களை சந்தித்து இந்த நிறைவான இந்த நேர்காணலில் வந்து நிகழ்த்தியதில் உள்ளபடியே நான் மீடியாவுக்கும் அந்த ஒரு பெரிய வரம் அல்லது ஒரு கௌரவம் நாங்கள் சொல்கிறோம் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அப்படின்னோடனே என் கையேந்ததில் இறைவனை நினைக்கும் பொழுதே அவன் நம் நினைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாவற்றையும் தருகிறான் என்பதுதான் உண்மை நீ தான் உண்மைதான் 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 உண்மை எங்களுக்காக இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் பாடி இந்த பேட்டியை நிறைவு செய்யலாம் ஐயா அதானே அந்த பாடலை பாடாமல் பாடல் நிறைவாகிறதா நிகழ்ச்சி நிறைவாகிறது நினைச்சேன் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை பொறுமையுடன் கேட்டு பாருங்கள் பொறுமையுடன் கேட்டு பாருங்கள் அவன் பொக்கிஷத்தை மூடுவதில்லை இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை இல்லை என்று சொல்லும் மனம் இல்லாதவன் ஈடையினை இல்லாத கருணை உள்ளவன் இன்னல் பட்டு எழும் குரலை கேட்கின்றவன் எண்ணங்களை இதயங்களை பார்க்கின்றவன் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை ஆசையுடன் கேட்பவர்க்கு அள்ளி தருபவன் அல்லல் துன்பம் துயரங்களை கிள்ளி எறிபவன் பாசத்தோடு யாவரையும் பார்க்கின்றவன் பாவங்களை பார்வையினால் மாய்க்கின்றவன் அல்லல் படும் மாந்தர்களே அயராதீர்கள் ஆண்டவனின் பேரருளை நம்பி நில்லுங்கள் அவனிடத்தில் குறை அனைத்தும் சொல்லி காட்டுங்கள் அன்பு நோக்கு தருகவென்று அழுது கேளுங்கள் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை தேடும் நேயர் நெஞ்சங்களில் குடியிருப்பவன் தேடாத மனிதருக்கும் உணவளிப்பவன் வாடும் இதயம் மலர்வதற்கு வழிவகுப்பவன் வாஞ்சையோடு யாவருக்கும் துணை நிற்பவன் அலை முழங்கும் கடல் வடைத்து அழகு பார்ப்பவன் அலையின் மீதும் அலையின் மீதும் ஆட்சி செய்பவன் தலை வணங்கி கேட்பவர்க்கு தந்து மகிழ்பவன் தரணி எங்கும் நிறைந்திருக்கும் மகா வல்லவன் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை பொறுமையுடன் கேட்டு பாருங்கள் பொறுமையுடன் கேட்டு பாருங்கள் அவன் பொக்கிஷத்தை மூடுவதில்லை இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை மிக அற்புதமான ஒரு நேரமாக்கிட்டீங்க அதாவது நான்கு வரைக்குள் முடிச்சிடுவீங்களோன்னு நினைச்ச 
இல்லை இல்லை நான் முழு பாடலையும் பாடித்தான் முடிப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து கையேந்துவதற்குள்ளாரையே வந்து கையில் கிடைச்ச மாங்கனி மாதிரி ஐயா நீங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இந்த நேரத்தை நிறைவு செஞ்சிட்டீங்க உளம் மகிழ்ந்த மகிழ்ச்சி இந்த நோன்பு காலத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி கேட்குற எல்லாருக்குமே இந்த நோன்பு காலம் வந்து ரொம்ப சிறப்பான நோன்பு காலமாக இருந்து அவங்களுடைய அத்தனை நோன்புகளும் சிறப்பாக முடிஞ்சு பெருநாளை மிகப்பெரிய அளவுக்கு கொண்டாடணும் ஆமாம் இத்தனை ஆண்டுகள் கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்ம அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இன்னல் பட்டுட்டு இருந்தோம் இதெல்லாம் கடந்து இந்த காலம் இந்த பெருநாள் ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி பெருநாளாக இருக்கும் முன்கூட்டியே எங்களுடைய அட்வான்ஸ் பெருநாள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி நேரில் இன்றைக்கி நம்ம அருமையான ஒரு நேர்காணலை நிகழ்த்தி இருந்தோம் இல்லையா இன்றைக்கி பாட்காஸ்டிங் தளத்தில் நான் மீடியா உடைய நிகழ்ச்சியில் இசை முரசொலி நாகூர் இஏ மணிஃபா நௌஷா தலி அவர்கள் வந்து சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகிட்டார் ஐயா இஏ மணிஃபா ஐயா அவர்களுடைய அன்பு மகன் அவருடைய பின்னணியில் இப்போ வந்து ஐயாவுடைய பெயரில் ஒரு அறக்கட்டளையை தொடங்கியிருக்காங்க இந்த அறக்கட்டளை வந்து உலகளாவிய மக்களை இணைக்கக்கூடிய அறக்கட்டளையாக செயல்பட காத்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இனி வரக்கூடிய நேரங்களில் வெளிநாடுகளிலும் இது மாதிரி இசை நிகழ்ச்சிகளில் எப்படி இஎம் அனிஃபா என்கிற ஒரு ஆகச்சிறந்த குரல் ஒழித்ததோ அதே குரலை மறுபடியும் மீட்டெடுத்து புத்தாக்கம் செய்து ஐயாவும் வந்து வெளிநாடுகளுக்கு பயணப்படுவார் அப்படிங்கிற எங்களுடைய நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கையை அல்லா வந்து நிச்சயமாக செய்து கொடுப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையுடன் இந்த நேர்காணலை நிறைவு செய்கிறோம் நிகழ்ச்சி குறித்த கருத்துக்கள் விமர்சனம் ஏதாவது இருந்தால் நீங்க நிச்சயம் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் வழியாக தெரியப்படுத்துங்க எங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரி நான் மீடியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ஏஏஎன் எம்இடிஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்கிற எங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரியில் நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இது ஒரு ஆகச்சிறந்த ஒரு நேர்காணலில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அன்பும் வசந்தங்களும் சுழட்டும் நன்றி இறைவனிடம் நாகூர் இ எம் அனிஃபா மகன் நௌஷா தலி அவர்களுடன் ஒரு இனிய நேர்காணல் உடன் உரையாடியவர் ஆர் ஜே நாகா